Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. Hi friends, in this video I am going to discuss a relationship between Hypernet and JDBC and frequently I am getting question is how does a Hypernet related to this JDBC and when you enter into the discussion we can say simply one thing ikkada manaki hibernate to adhe vidhanga gdbc ela relation undi asalu vaati rendittiki madhya relation enti anna question manaku frequent ga vastundi asalu vaati madhya relationship entante hibernate uses the gdbc code okay so ikkada manam cheppedi entante hibernate uses the gdbc for all database communication ante ఈ హైబర్నెట్ అనేది డాటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి హైబర్నెట్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే హైబర్నెట్ ఇన్డెప్త్గా ఉంటే దాని యొక్క టాప్ లేయర్ మనకి హైబర్నెట్గా కనపడుతుంది ఓకేనా జేడీబీసీ అనేది మనకి ఇన్డెప్త్ అంటే స్క్రీన్ వెనకాల ఉంటే స్క్రీన్ ఫ్రంట్లో మనకు కనిపించేది ఏంటంటే హైబర్నెట్ అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ If you are using Hibernate, you మీ అప్లికేషన్లో మీరు హైబర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం అప్పుడు ఆబ్వియస్గా మీకు డాటా మీ డాటాబేస్ నుంచి మీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ సేవ్ చేసుకోవడం కానీ రిట్రూవ్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతాయి ఇవన్నీ దేన్ని బేస్ చేసుకుని జరుగుతాయి అంటే హైబర్నెట్ ఏపీఐని బేస్ చేసుకుని యూజ్ జరుగుతాయి బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో హైబర్నెట్ ఏపీఐ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ యూజ్ చేస్త జేడీబీసీ లో లెవెల్ క్వరీస్ అంటే జేడీబీసీ యొక్క ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ కావచ్చు లేకపోతే జేడీబీసీ యొక్క రిమైనింగ్ క్లాజెస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది సో మనకి హైబర్నెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అన్ని లో లెవెల్ వర్క్ మన కోసం చేస్తున్నట్టు మనకు కనబడుతుంది బట్ ఈ హైబర్నెట్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం యూజ్ చేసుకుంటుందంటే ఆ క్వరీస్ని కాల్ చేసుకోవడానికి కానీ క్వరీస్ని ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి లేకపోతే ఇంకా క్వరీస్ని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి సేవ్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా హైబర్నెట్ మన కోసం చేసి పెట్టే దానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే హైబర్నెట్ ఆల్సో యూజ్ ద జేడీబీసీ ఏపీఐ హైబర్నెట్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం చేస్తుందంటే జేడీబీసీ ఏపీఐని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఓకే మన అప్కమింగ్ కోర్స్ వీడియోస్లో మనం చూస్తాము యాక్చువల్లీ హైబర్నెట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ డాటాబేస్ అంటే మన హైబర్నెట్ డాటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మనం మన హైబర్నెట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అంటే కాన్ఫిగర్ ఫైల్లో దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ని రాసుకుంటాం యాక్చువల్లీ అది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే హైబర్నెట్ డాటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నట్టు ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే జేడీబీసీ డ్రైవర్స్ బ్యాక్ ఎండ్లో వర్క్ అవ్వడానికి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తామాట ఓకే దట్ ఈస్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీ డీడ్ అండ్ నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే రైట్ సో సో ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ హై బైనెట్ యూజెస్ జేడీబీసీ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ఆల్ డాటాబేస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో సెటప్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ రైటింగ్ ద హైబర్నెట్ అప్లికేషన్ అంటే మనం హైబర్నెట్ అప్లికేషన్స్ మన యొక్క ల్యాప్టాప్లో రాయాలంటే మనం మన ల్యాప్టాప్ యొక్క సెటప్స్ ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలన్నది ఒకసారి ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ ద జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ ఇన్స్టాల్ అంటే జేడీకే అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి అండ్ మీరు మ్యాక్సిమం జావా ఎయిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి that is a good thing for our applications okay meeku oka vela jdk install kakapothe mana youtube channel lo www.youtube.com telugu tech steps lo maniki how you you need to install jdk another name of untundi ok sari check cheyandi and then after required softwares to build a hibernate application you need the following first entity java integrated development environment and second database server and third hibernate jar files and 
జేడిబిసి డ్రైవర్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను చూపించబోతున్న ఈ కంప్లీట్ కోర్స్లో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్లిప్స్ యాజ్ ఏ ఐడి నేను ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇన్విరాన్మెంట్లో ఎక్లిప్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ డాటాబేస్ సర్వర్గా మై సిక్వల్ సర్వర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ హైబ్రెడ్ జార్ ఫైల్స్ అండ్ జేడిబిసి డ్రైవర్స్ ఎలా మన అప్లికేషన్లో బిల్ పాత్ర సెట్ చేసుకోవాలనేది నేను చూపించబోతున్నాను అండ్ ఆల్ దీస్ త్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ త్రీ కూడా నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్లో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు చేసి చూపించబోతున్నాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ యూ దేర్ ఇన్ దట్ వీడియోస్ ఓకే లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ఐ హోప్ మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్